Rasulullah Kami tidak sanggup wahai Rasul Kami merasa keberatan Dengan apa yang sudah disampaikan tadi Wafahamu minal ayah Karena yang mereka pahami ketika itu para sahabat Nabi ketika itu Yang mereka pahami di dalam ayat tersebut Adanya tuntutan bagi mereka Adanya paksaan pada mereka Untuk menjalani apa yang sudah Allah tetapkan pada diri mereka Maka muncullah tadi bisikan-bisikan di dalam hati Ya Allah aku tidak mampu lagi menjalankannya ya Allah Rasanya beratnya, rasanya tidak mampu lagi Maka Mengadulah mereka kepada Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Aturiduna antakulu Kama qalat sebanu Israel Wahai para sahabatku Apakah kalian Menginginkan sebagaimana Yang sudah disebutkan Yang sebagaimana telah disampaikan Oleh orang-orang Bani Israel Bani Israel ini siapa pak? Umatnya Nabi Nabi Musa alaihi salam Wahai para sahabatku Apakah engkau mau seperti orang-orang Bani Israel Umat-umatnya Nabi Musa Qalu sami'na wa asayna yang mereka mengatakan Samina kami dengar ya Allah atas perintahmu Kami tahu ya Allah atas perintahmu Kami tahu ya Allah akan syariatmu Wa asayna akan tetapi kami ingkar ya Allah Nabi bertanya Wahai para sahabat Apakah engkau mau seperti orang-orang Bani Israel Yang mendengar perintah Allah Yang tahu perintah Allah Tapi kalian ingkar dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kepada para sahabat. Walakin kuru sami'na wa ata'ana. Akan tetapi kata Nabi, katakanlah wahai sahabatku atas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, atas apa yang sudah diarahkan oleh Allah, atas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada dirimu, qalu sami'na wa ata'ana. Tapi katakanlah wahai sahabatku dengan sebutan Kami dengar ya Allah atas perintahmu Kami dengar ya Allah atas apa yang sudah engkau takdirkan kepada kami Kami sadar ya Allah akan apa yang sudah engkau bebankan kepada kami Wa apa'na Dan kami taat kepadamu ya Allah Dan kami taat kepadamu ya Allah Dan kami yakin ya Allah Engkaulah yang memberikan kami kemudahan untuk menjalankan Inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ketika ada musibah, ada ujian, ada cobaan yang sedang menghampiri diri kita Janganlah kita berputus asa Karena yang namanya manusia pak Karena yang namanya kita hambanya Allah ini tidak luput dari masa masalah Bapak ibu punya masalah Masalah dalam keuangan Masalah dalam rumah tangga Masalah dalam rezeki dan lain sebagainya saya pun yang duduk di depan ini Bukan berarti saya tidak punya masalah pak Saya pun ada masalah Saya pun banyak masalah Kita semua yang duduk di sini bergelimang masalah Bergelimang cobaan Tapi bagaimana lagi kita menyikapinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengatakan kami dengar ya Allah atas perintahmu Wa ata'ana Dan kami taat ya Allah Atas apa yang telah engkau tetapkan Itulah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang harus kita tanamkan di dalam di dalam diri kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang Bani Israil yang mereka tahu akan ketetapan Allah, yang mereka tahu akan perintah Allah, tapi mereka ingkar akan ketetapan dan perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dapat musibah, dapat ujian Jangan marah kepada Allah Ya Allah macam ini nian kau perbuat dengan aku Jangan sampai perkataan itu terucap di bibir kita para hadirin Yang dimuliakan oleh Allah Selalulah memohon kepada Allah agar diberi kesabaran Selalulah meminta kepada Allah agar diberi kesanggupan Untuk menjalankan apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita
Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Kita lanjutkan kembali Walakin kulu sami'na wa ta'na Gufrana ka rabbana uilaikal masir Kemudian Nabi, bers- Nabi menyampaikan Kepada sahabat Wahai sahabatku Semoga Allah mengampuni Apa-apa yang sudah terbesit Di dalam hati kalian Di dalam hati Yang belum kita sampaikan pun Dihisap oleh Allah Maka cepat-cepat bertau Bertobat kalau ada perasaan yang buruk Di dalam hati Gufuranaka wahai sahabatku Semoga Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kalian Semoga Allah ampuni segala hal-hal yang telah terbesit di dalam hati kalian Rabbana wa ilaikal musir Ya Tuhan kami Kepada engkau lah kami kembali Faqalu dhalika fa'andalallah Ketika Nabi telah menyampaikan hal itu kepada para sahabat Maka turun lagi ayat para hadirin Ah inilah yang disebut dengan asbabun nuzul sebab turunnya ah ayat turun lagi ayat yang berikutnya Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun ayat yang kita baca tadi saat baca rotibul haddad Artinya telah beriman rasul rasul telah beriman rasul Allah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima unzila ilaihi atas apa yang telah diturunkan kepadanya min rabbihi dari tuhannya dan begitu pula orang-orang yang ber, beriman kita yang beriman juga wajib beriman kepada rasul dan beriman apa yang sudah diajarkan apa yang sudah Allah berikan kepada roh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dengan kita taat kepada Allah dengan kita taat kepada rasul Itulah bukti kita menjadi hamba Allah yang muttaqin Hamba Allah yang takut kepada Allah Hamba Allah yang menjalankan perintah Allah Dan menjauhi daripada larangan-larangannya Fahaka dhalika anhum wa ma ba'duhu min du'aihim Bi an la yu'ahiduhum bin nisyan wal khata' Kemudian Nabi Muhammad selalu dikisahkan Diceritakan juga oleh Al-Habib Abdullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa kepada Allah ya Allah ampuni kesalahan mereka ampuni kelupaan mereka ya Allah ampuni daripada kesalahan yang mereka perbuat dan kelupaan yang sudah mereka perbuat ya Allah atas hamba atas sahabat-sahabatku perbuat ya Allah an la yahmil alaihimul isr jangan bebankan ya Allah apa yang terbesit di dalam hati mereka itu terhadap perbuatan dosa ya Allah Ya Allah jangan bebani mereka ya Allah dengan perbuatan dosa Ya Allah jangan bebankan mereka ya Allah Apa yang sudah mereka lakukan tadi sebagai perbuatan dosa ya Allah Fastajabalahum wahaffafa wa yassir wa rafa'al kharaj Kemudian Allah kabulkan doa, paras, doa Nabi Muhammad SAW ketika itu yang mendoakan akan diampuni kesalahan-kesalahan sahabatnya Kemudian Allah ringankan segala bebannya Allah angkat seluruh kesulitan-kesulitan pada para sahabat Dan para umatnya Nabi Muhammad SAW Falahul hamdu kathira Maka hanya bagi Allah lah segala macam bentuk pujian Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Sadarlah kita, pahamlah kita Tiada tempat kita bergantung Tiada tempat kita berserah diri Tiada tempat kita memohon akan keselamatan Tiada tempat kita meminta jalan yang lurus Melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Teruslah para hadirin berdoa kepada Allah karena dengan berdoa itu bukti kita menjadi hamba Allah. Bukti menjadi hamba Allah ialah dengan senantiasa berdoa, berdoa. Yakni dengan senantiasa roja, dengan senantiasa berharap terus kepada Allah. Ya Allah, kami berharap rahmatmu ya Allah. Terus berharap para hadirin, ya Allah, kami berharap ampunanmu ya Allah. Ya Allah kami berharap rizkimu Ya Allah Ya Allah kami berharap kemudahanmu Ya Allah Terus senantiasa berharap kepada Allah Dan perasaan raja ini 
perasaan berharap ini haruslah senantiasa tertanam di dalam diri kita. Karena para hadirin tiadalah kita mampu berbuat melainkan yang Allah berikan kesanggupan kita untuk melakukannya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan ini, apa yang sudah kita pahami ini, apa yang sudah kita sampaikan ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua yang hadir di dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan ampunannya kepada kita yang penuh dengan dosa ini. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita dari sifat takabur, dari sifat sombong karena Amin. kita sadar yang berhak untuk sombong hanyalah Allah. Kita Amin. hambanya Allah tak mampu, tak bisa, tidak boleh berbuat sombong, hanya Allah lah yang berhak untuk sombong. Kita berdoa ya Allah ampunkanlah segala kesulitan kesulitan dan dosa dosa kami. Amin. Ya Allah berikanlah kemudahan kemudahan di dalam segala urusan kami ya Allah. Amin. Ya Allah bukakanlah pintu yang lurus kepada kami ya Allah. Ya Allah lembutkanlah hati ini ya Allah. Ya Allah luruskanlah hati ini ya Allah Berikanlah hati ini kemudahan untuk mendengar nasihat-nasihat orang Ya Allah bukakanlah hati ini untuk mendengar nasihat-nasihat guru-guru kami ya Allah Ya Allah lapangkanlah dada ini untuk senantiasa mudah menerima ilmu ya Allah Ya Allah bukakanlah pintu Pengenalan kami kepadamu ya Allah Amin ya Allah Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab al-nar Allahumma inna nastawdi'uka Ma'allam tanahu Fardudhu ilayna Indaha jatina ilayhi Wala tumsinahu ya rabbal alamin Amin Allahumma fakihna fid din Wa allimna at-ta'wil Allahumma fakihna في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم أذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل منك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Ya Rabbil Alamin Kami mohon maaf para hadirin